friends, welcome to Anban Sahitya Education Channel. In the channel, you TRB, TET exam, UGC NET exam, SLET exam, college examination, and the Vidaman updates for the channel. Keep watching and keep supporting. Hi friends, this is Sumati Ravachandran. Friends, all are you here? How many college TRB examination are you here? syllabus are you here? eligibility? are you confusion How are you here? நிறைய மெசேஜ் நம்மளுடைய சேனல்ல நான் பார்த்தேங்க சோ எல்லாரத்துக்கும் ஒரு தெளிவு கொடுக்கிற மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு வீடியோ தாங்க இந்த வீடியோ நீங்க கட்டாயமா காலேஜ் டிஆர்பி एग्जामिनेशनக்கு प्रिபெயர் பண்றீங்கனா அந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க फ्रेंड्स ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாத்தீங்கனா இந்த தேர்வுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படினா அதாவதுங்க either PhD complete பண்ணிருக்கணும் இல்ல அப்படினா UGC NET pass பண்ணிருக்கணும் இல்லனா SLET exam தமிழ்நாடு லெவல்ல நடக்கக்கூடிய state eligibility test the national eligibility test அப்படினு சொல்லக்கூடிய NET exam பாத்தீங்கன்னா social science subjects க்கு வந்து UGC அதாவது university grant commission அவங்க conduct பண்றாங்க yearly twice நடக்கக்கூடிய exam அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் சோ இவங்களுக்கு சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல வரவங்களுக்கு அவங்க கிளியர் பண்றதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய एग्जामिनेशन வந்து CSIR NET एग्जामங்க சோ நீங்க எலிஜிபிலிட்டிக்கு யாரெல்லாம் வந்தறீங்கன்னா CSIR NET UGC NET SLET PhD சோ இந்த நாள்ல ஏதாவது ஒன்னு நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிருந்தோம்னா நாம கண்டிப்பா எலிஜிபிள்ங்க MPhil மட்டுமே பத்தாதுங்க அப்ப கண்டிப்பா NET இல்ல PhD இருக்கணும்ங்க so, நம்மளுடைய post graduation கூட இப்ப சொல்லிருக்க கூடிய NET SLET PhD இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்ததுனா நீங்க இந்த college TRB examination க்கு eligible ங்க நீங்க வந்து notification வரும்போது apply பண்ணலாம்ங்க அடுத்துதுங்க இரண்டாவது விஷயம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு syllabus என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாம இருக்கு இன்னும் TRB லயே அவங்க வந்து update பண்ணாம இருக்காங்க நிறைய friends வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு syllabus வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு syllabus வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்றாங்க இல்லங்க நாம வந்து கொஞ்ச நாள் wait பண்ணோம் TRB ல இருந்து நமக்கு வந்து relevant ஆன syllabus அவங்க வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாம வந்து syllabus தெரிஞ்சிக்கலாம் சரி அதுக்கு முன்னாடி நாம படிக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கற क्वेश्चन நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இருக்கு நீங்க syllabus வரதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சிறது நல்லதுங்க என்ன பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா syllabus வந்து எந்த மாதிரி கொடுப்பாங்கனா நம்ம வந்து UG ல என்ன படிச்சோம் PG ல என்ன படிச்சோம் அதனுடைய மிக்சரா தான் syllabus வந்து இருக்கும் இப்போ நீங்க UGC NET exam க்கு படிச்சிருப்பீங்க SLET exam க்கு படிச்சிருப்பீங்க அப்ப நீங்க ஒரு syllabus பாத்துるீங்க முடிஞ்சா இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுங்க tentative அந்த syllabus print out போட்டு எடுத்து வச்சிக்கிட்டு எங்கங்கலாம் basic கா வந்து இந்த இந்த பார்ட்லாம் கண்டிப்பா வந்து இருக்கும் நீ ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய एग्जामல அப்படிங்கறது நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த பேசிக்கான ஏரியாஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜியோகிராஃபி னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படினா கண்டிப்பா ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ పార్ట్ వచ్చిరుపాంగ జియోమార్ఫాలజీ క్లైమటాలజీ ఓషనోగ్రఫీ అంద మాదిరి దాంగ ఇప హిస్టరీ ఎడుతుకటమ్నా ఇప ఆన్షియన్ హిస్టరీ కండిపా సిలబస్ లే ఇరుకు హరాపన్ సివిలైజేషన్ కండిపా ఇరుకు సో ఇంద మాదిరి వంద ఉంగలుడియ సబ్జెక్ట్ ఎకనామియా ఇరుకల పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎదువా ఇరుందాలు ఫండమెంటలా ఇదదలా ఇరుకు అప్డింగర్ద నింగ అస్యూమ్ పన్నిట புது சிலபஸ் வந்து நமக்கு ரீச் ஆகிற வரைக்கும் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம நீங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அதுதான் வந்து புத்திசாலித்தனம் அப்படினு சொல்லாங்க அடுத்து ஜெனரல் தமிழ் எல்லாரத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா 50 क्वेश्चंस தமிழ்ல இருக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சரி அந்த பகுதிக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் இன்னும் அதுக்கு சிலபஸ் சொல்லலையே அப்படி நீங்க யோசிப்பீங்க அதுக்கு நீங்க பெட்டர் என்ன பண்ணுங்க முன்னாடி நடந்த एग्जामिनेशंस பார் एग्जांपल TNPSC exam எடுத்துக்கோங்க சோ அதுக்குரிய group 2 syllabus இல்ல group 4 syllabus எடுத்துக்கிட்டு தமிழ் பாத்தீங்கன்னா அதுல பேசிக்கான விஷயங்கள் அதல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அவ்ளோ டீடைலா இந்த एग्जामக்கு வருமானா கிடையாதுங்க ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான கண்டென்ட் தான் வந்து தமிழ்ல இருக்க போகுது எல்லாரும் எழுதி கிளியர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால அத பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க அடிப்படையில syllabus வந்து நமக்கு வரும்போது வரட்டுங்க ஆனா அதுக்காக டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்க வந்து இருக்குறத வச்சு கட்டாய மெட்டீரியல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணிருங்க ஏனா அந்த ஒரு வேலையை நீங்க செய்யாம இருந்தீங்கனா அதுக்கு அப்புறம் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ பெட்டர் வந்து முக்கியமான सब्जेक्ट्सக்கு முக்கியமான books ஏதாவது இல்லாம இருந்ததுனா அதெல்லாம் தேடி புடிச்சு வாங்கி ரெடியா வச்சிருங்க 
இன்னும் சில மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதையும் என்ன செய்யுங்க கேட்டு ஜெராக்ஸ் போடுறீங்களோ அதெல்லாம் செஞ்சு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருக்கிற சில விஷயங்கள் முடிஞ்சால் அப்பப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் பழைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து அதாவது இந்த எக்ஸாமுக்கு கிடையாது ஆனால் வேறு எக்ஸாம்ஸ்னுடைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உங்கள் சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமாக இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்குன்னு படித்து ரொம்ப வருஷம் ஆயிருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்ப ரீகால் பண்றதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் சோ அதனால என்ன பண்ணிருங்க இந்த மாதிரி सिलेबस வந்து சேரது வரைக்கும் நம்ம வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம ஏதாவது பேசிக்கான விஷயங்களை நம்ம செஞ்சிட்டே இருந்தோம் அப்படினா ஒன்ஸ் வந்து TRB வெப்சைட்ல सिलेबस அப்டேட் பண்ண உடனே நீங்க இமிடியேட்டா எக்ஸாமுக்கு வந்து இன்டென்சிவா படிக்க ஆரம்பிச்சிரலாம் பிஹெச்டி முடித்தவங்களா இருந்தாலும் சரிங்க யூஜிசி நெட்டு ஸ்லெட்டு கிளியர் பண்ணவங்களாக இருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது கஷ்டம்னு நீங்கள் நினைக்கவே வேண்டாம் சரிங்களா ஏன்னா அந்த தேர்வையே நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க நெட்டு பாஸ் பண்ணுறதும் ஸ்லெட்டு பாஸ் பண்ணுறதுமே கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் அந்த எக்ஸாமே நீங்கள் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக தாங்க இருக்கும் ஸோ வேகன்சி எவ்வளோ வேணா கூட இருக்கலாங்க ஆனால் நமக்கு தேவை ஒரே ஒரு போஸ்ட்டு ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டில் கண்டிப்பாக கிளாஸ் எடுத்துட்ருக்கீங்க காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இல்லை ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஜெக்ட் டச்சோடு தான் இருப்பீங்க இல்லை நீங்கள் சுத்தமாகவே படிக்கல எட்டு வருஷமாக ஆச்சு ஆஃப்டர் மேரேஜுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே செய்யலைன்னா கூட கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பர்மனண்ட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே போயிருக்காது பார்த்தா நமக்கு எல்லாமே மறந்து போன மாதிரி தாட் கூட இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்துங்க எந்த ஒரு விஷயமும் மறந்து போயிருக்காது எல்லாமே உங்களுடைய பர்மனண்ட் மெமரியில் சேஃபாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஏ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டிப்புலேட்டட் டைமில் சிலபஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக நீங்கள் படித்து எக்ஸாமை நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அல்டிமேட்டாக உங்ககிட்ட இருக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டுங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம காலேஜ் இருக்கு படிக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்கு படிக்க நிறைய டைம் இருக்கும் ஆனால் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பிஹெச்டி பண்ணுறவங்க இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னா படிக்கக்கூடிய டைம் அப்படிங்கிறது மிகவும் குறைவாக இருக்குங்க அவங்களுக்கு வந்து மற்ற வேலைகளுக்கு மத்தியில் தான் இந்த எக்ஸாமுக்கே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் உங்களால் படிக்க முடியுமோ அவ்வளோ நேரத்தை படித்தா போதும் கண்டிப்பாக உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் அன்பில் சாகித்யா சேனலில் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா பத்து முக்கியமான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இந்த காலேஜ் டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனை ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்குதுங்க அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கான ஸ்டடி பிளானும் இருக்குது ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கான ஸ்டடி பிளானும் இருக்குதுங்க நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலைன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க என்னுடைய சஜஷன் எக்ஸாம் எப்போ வேணால் வரட்டுங்க ஆனால் அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ஆயத்தமாகிறது அப்படிங்கிறது டிலே பண்ணாதீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கடைசி நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து வருத்தப்பட மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்க ஸோ ஒன்ஸ் சிலபஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸாம் நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அன்பில் சாகித்யா சேனலில் நிறைய நிறைய அப்டேட்டடான வீடியோஸ் வந்து வரப்போகுதுங்க ஸ்டடி பிளான் வரப்போகுதுங்க நிறைய விஷயங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க அதே மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது தவறாமல் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் காலேஜ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஜாப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரெப்பூட்டடான ஒரு போஸ்ட்டுங்க அதனால் வந்து நல்ல ஹைலி குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் யங் ஜென்ரேஷனை மாற்றக்கூடிய ஒரு பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியதுனால கண்டிப்பாக எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக வருங்க நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு தயாராகிறதுக்கு இப்போவே ரெடி ஆயிருங்க கண்டிப்பாக உங்களால் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இன்டர்வியூக்கும் போக முடியும் ஒரே விஷயங்க உங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு இன்டென்சிவான செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கட்டும் எப்பவுமே செல்ஃப் மோட்டிவேஷனோட இருங்க அச்சீவ் பண்றது கட்டாயமா பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய அட்வான்ஸ் விஷஸுங்க ஸோ கீப் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்லயும் இல்